Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita sambung ya sesi seterusnya mengenai komunikasi radio. Okey, saya telah terangkan tentang sistem uh, penerima radio, ya, sistem komunikasi radio yang terdiri pada sistem pemancar radio dan sistem penerima radio. Baiklah, sekarang saya nak terangkan tentang proses modulasi uh, yang berlaku dalam sistem pemancar radio. Ni ya, sistem modulasi ni anak-anak kalau tengok sekejap ya saya besarkan um, ok ok dalam modulator fungsi modulator adalah melakukan modulasi membentuk gelombang radio termodulasi ok uh, cara audio digabungkan dengan gelombang radio membentuk gelombang radio modula termodulasi so prosesnya dinamakan proses modulasi Okay. Berikut ialah proses modulasi yang membentuk gelombang radio termodulasi di mana gelombang radio termodulasi terdiri pada dua gelombang modulasi amplitude dan modulasi frekuensi FM. Kalau anak-anak ingat uh, kalau radio kan kena ada macam hits FM, ikim FM. Ah, okay. Itu yang uh, itu adalah gelombang uh, radio termodulasi tapi uh, jenis uh, modulasi frekuensi. Baiklah. Uh, pertama sekali kita nak tengok eh, uh, proses modulasi ini, di mana proses modulasi adalah uh, gelombang audio isyarat elektrik tadi tidak dapat bergerak jauh. Yang saya dah terangkan sebelum ni dalam sistem pemancar radio tak dapat bergerak jauh. Jadi isyarat uh, audio tadi tu perlu digabungkan dengan gelombang radio melalui proses modulasi supaya gelombang radio ni penggabungan ni dapat dihantar. Bunyi tu isyarat audio tu dapat dihantar jauh. Merentasi atmosfera ke seluruh pelosok negara. Jadi terdapat dua jenis gelombang radio termodulasi Pertama, modulasi amplitude kita panggil AM. Okey, bagaimana dia terhasil? Pertama, bunyi akan diterima oleh mikrofon. DJ radio bercakap, so ada gelombang bunyi. Dan fungsi mikrofon adalah tukarkan gelombang bunyi, tenaga bunyi kepada isyarat audio, tenaga elektrik. Okey, so isyarat, uh, isyarat audio tadi akan dihantar ke modulati, modulator amplitude. Okey, pengayun pula akan menghasilkan gelombang radio. So dua-dua ni gelombang radio dan isyarat audio akan digabungkan oleh modulator amplitude. Okey, digabungkan oleh modulator amplitude membentuk uh, gelombang modulasi amplitude. Okey, ini ayat ni modulator amplitude menukarkan amplitude gelombang bunyi ni gelombang radio ni, sorry, menukarkan amplitude gelombang radio mengikut amplitude isyarat audio. Dia tukar amplitude. Macam anak-anak uh, dah ingat kan tentang amplitude macam mana apabila kita tengok pada gelombang. Okey, ini kedudukan keseimbangan. Allah. Okey. Kedudukan keseimbangan sepatutnya lurus kan? Kedudukan keseimbangan. So amplitude ni antara puncak gelombang dengan Uh, apa ni? Allah. Puncak gelombang dengan uh, kedudukan kesimbangan. Ni amplitude kan? Okey. Uh, ni amplitude. So, uh, gelombang radio, amplitude gelombang radio ni ditukarkan mengikut uh, amplitude isyarat audio. Itu modulasi amplitude. Kalau modulasi frekuensi, sama je isyarat audio dihasilkan oleh mikrofon. Kemudian, dihantar ke modulator frekuensi. Pengayun hasilkan gelombang radio. Dan bagaimana modulasi frekuensi terhasil apabila uh, frekuensi Frekuensi gelombang radio mengikut frekuensi isyarat audio. Eh, gelombang radio ni ikut frekuensi isyarat audio. Frekuensi, kita ulang kaji balik, frekuensi adalah bilangan gelombang lengkap. Ni satu gelombang lengkap dalam masa satu saat. Berapa gelombang lengkap dia? Ha, tu kan? Alright. Uh, so, itu adalah FM. Eh, uh, frekuensi gelombang radio ditukarkan mengikut frekuensi isyarat audio jadilah FM kalau AM modu, uh, amplitude gelombang radio mengikut amplitude isyarat au audio ok, kita padam balik uh, padam balik alright, sekarang ni kita tengok pula uh, apa perbezaan dia perbezaan antara gelombang radio termodulasi amplitude dan juga gelombang radio termodulasi uh, frekuensi. Apa beza dia? Okay, sekarang kita tengok beza dia. Pertama, kalau modulasi amplitude, anak-anak uh, tengok ni, uh, dia macam bentuk kacang macam ni. Sama-sama uh, okay? uh, besar, sama-sama kecil. Okay? Uh, ini adalah gelombang termodulasi amplitude. Gelombang radio mengikut amplitude isyarat audio. So, jadi macam ni, EAM. Kalau FM, frekuensi gelombang radio mengikut frekuensi isyarat audio. Itu adalah FM. Okay. So, AM macam untuk kacang. FM, uh, dia 
Kejap-kejap rapat, kejap-kejap jauh. Frekuensi kan? Uh, uh, gelombang lengkap. So, kejap rapat, kejap jauh, kejap rapat, kejap jauh. Tapi sama tinggi, amplitude dia sama. Okay. Uh, ini kita tengok tadi. Kalau AM, modulator amplitude akan tukarkan amplitude gelombang radio ikut amplitude isyarat audio. Kalau FM, modulator frekuensi akan tukarkan frekuensi gelombang radio mengikut frekuensi isyarat audio. Okay. AM digunakan dalam pemancaran gelombang panjang. Gelombang radio panjang, long wave ataupun gelombang radio sederhana. Okey, kelebihan dia jarak pemancaran adalah besar kerana pembelawannya membolehkan diterima di sebalik bukit atau bangunan tinggi lah. Dan kelemahannya gelombang panjang dan gelombang sederhananya dipengaruhi oleh gangguan semula jadi bukit bukau ataupun buatan manusia lah. Uh, bukan bukan dipengaruhi oleh gangguan semula jadi hujan dan sebagainya uh, maafkan saya kemudian kalau FM uh, digunakan untuk siaran radio televisyen gelombang mikro berfrekuensi lampau tinggi VHF uh, uh, UHF ultra uh, ultra high frequency kelebihan dia tidak dipengaruhi oleh gangguan semula jadi atau gangguan buatan manusia pemancaran dan penerimaannya boleh dibuat melalui satelit dan kelemahannya adalah jarak pemancaran adalah kecil kerana dia boleh dihalang oleh bukit dan uh, bangunan tinggi. Itu FM. Eh? Okay. Itu saja anak-anak untuk sesi mengenai gelombang radio termodulasi. Assalamualaikum.